நூற்றி எம் மேக்ஸ் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் இங்கிலீஷ் மீடியம் டேம் ஒனில் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி சாப்டர் ஒன் நம்பர்ஸ் அதில் உள்ள ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் பார்ப்போம் அதாவது எக்ஸாம்பிள் சம் என்ன எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் சம் அண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் சம்னா வந்து அடிஷன் அந்த அடிஷனை பற்றியும் டிஃப்ரென்ஸ்னால் வித்தியாசம் இந்த சப்ராக்ஷன் இதை பற்றியும் நம்ம எப்படி ஒரு எஸ்டிமேட்டாக அந்த நம்ம வந்து நம்பரை வந்து நம்ம எப்படி கொண்டுட்டு வர்றது இதை எப்படி நம்ம வந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம வந்து பார்ப்போம் இப்போ இந்த கூட்டல் அதாவது இந்த கூட்டலுக்கும் கழித்தலுக்கும் ஒரு உத்தேசமாக ஒரு மதிப்பு நம்ம வந்து மதிப்பிடுவோம் அந்த மதிப்பை வந்து ஒரு எஸ்டிமேட்டாக எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கிறது ஒரு சம்மை வச்சு பார்ப்போம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் இருக்குது இப்போ த அமௌண்ட் டெபாசிட்டட் பை எ கோல்டு மெர்ச்சண்ட் இன் ஹிஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் இன் த மந்த் ஆஃப் ஜன்வரி அதாவது ஒரு கோல்டு மெர்ச்சண்ட் இருக்கார்ல ஒரு நகை வியாபாரி வந்து ஒரு வங்கி கணக்கில் வந்து ஜனவரி மந்த்தில் வந்து எவ்வளோ வந்து அக்கௌண்ட்டில் வந்து சேவிங்ஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா இப்போ செவன்டீன் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் வந்து வந்து சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் வந்து டெபாசிட் பண்ணுறாரு அதே மாதிரி இந்த மந்த் ஆஃப் பிப்ரவரி பிப்ரவரியில் என்ன பண்ணுறாரு ஃபிஃப்டீன் லேக் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இந்த அமௌண்ட் வந்து அதே மாதிரி அது டெபாசிட் பண்ணுறாரு எஸ்டிமேட் த சம் அண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் த அமௌண்ட் டெபாசிட்டட் டு த நியரஸ்ட் தௌசண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த எஸ்டிமேட்டாக இது எவ்வளோ இந்த கூட்டுனா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிது அமௌண்ட் எவ்வளோ வித்தியாசம் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த அமௌண்ட் டெபாசிட் பண்ணதை நியரஸ்ட் தௌசண்ட்க்கு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ வருது அப்படின்னு சொல்லி அதை பார்க்க சொல்கிறாங்க இப்போ எப்படி போடுவோம் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ரவுண்ட் ஆஃப் டு த நியரஸ்ட் தௌசண்ட் இஸ் மஸ் ஃபாலோ ரவுண்ட் ஆஃப் வந்து நியரஸ்ட் டு தௌசண்ட் கம்மி ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுவோம் எப்படி ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறது இப்போ என்ன செய்வோம் ஆக்சுவல் அமௌண்ட் எழுதிப்போம் இப்போ எஸ்டிமேட்டட் அமௌண்ட் இந்த பாக்ஸ் போட்டு அடுத்தது அமௌண்ட் டெபாசிட்டட் இன் ஜான்வரி எவ்வளோ டெபாசிட் பண்ணுறாங்க செவன்டீன் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி இதை நியரஸ்ட் தௌசண்ட்க்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிடுவோம் ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் எந்த இடத்துல வருது த்ரீ பிளேஸ் தான் தௌசண்ட் அப்போ நெக்ஸ்ட் நம்பரை பாருங்கள் செவன் ஃபைவை விட கிரேட்டர் தானே இருக்குது அப்போ இந்த நம்பரோட ஒன்று ஆட் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் எல்லாமே ஜீரோவாக மாறும் இது உங்களுக்கு புரியலைன்னா போன வீடியோலாம் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த ஒன் செவன் ஃபைவ் த்ரீக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுங்க செவன் டெக்னால ஒன்று ஆட் பண்ணிட்டோம் ஃபோர் அப்போ இந்த பேலன்ஸ் உள்ள நம்பர்ஸ் வந்து ஜீரோ அமௌண்ட் டெபாசிட்டட் இன் பிப்ரவரியில் எவ்வளோ அமௌண்ட் டெபாசிட் பண்ணுறாங்க அப்போ ஃபிஃப்டீன் லேக் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபோர் வந்து தான் தௌசண்ட் பிளேஸில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் நம்பர் பாருங்கள் இந்த த்ரீ வந்து என்னவாக இருக்குது ஃபைவை விட ஸ்மாலாக தானே இருக்குது அப்போ என்ன செய்யலாம் இந்த இதோட வந்து வந்து ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படியே விட்டுறணும் லீவ் விட் விட்டுறணும் அப்போ ஒன் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாமே ஜீரோவாக இங்கே சேஞ்ச் ஆகிடும் இப்படி தான் நம்ம எஸ்டிமேட்டட் அமௌண்ட் வந்து எழுதணும் இப்போ டோட்டல் அமௌண்ட் டெபாசிட்டட் அவங்க கேட்டுக்கிறதா தான் சம் அண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம டைட்டிலே தான் இப்போ டோட்டல் அமௌண்ட் டெபாசிட் அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணி எழுதணும் ஆட் பண்ணோம்னா ஜீரோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஜீரோ ஃபோர் செவன் ப்ளஸ் த்ரீ டென்னுக்கு ஜீரோ ரிமைண்டர் ஒன் ஃபோர் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட் ஆகிடும் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெல்க்கு டூ ரிமைண்டர் ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஓகேவா இப்போ ஆன்சர் இந்த டோட்டல் டெபாசிட் அமௌண்ட் நமக்கு கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இது இந்த எஸ்டிமேட் வாடியும் நம்ம எழுதுனது எஸ்டிமேட் அமௌண்ட் வந்து எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஜீரோ 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 ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட்டு செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெல்க்கு டூ ரிமைண்டர் ஒன் இப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் இங்கே ஒரு ஒன் இருக்குமா அதை சேர்த்தோம்னா நமக்கு த்ரீ கிடச்சிடும் இப்போ ரெண்டுமே நம்ம டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து போட்டுட்டோம் அதாவது டோட்டல் அமௌண்ட் டெபாசிட்டட் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் இன்னும் ஒன்றும் அந்த சம்மில் கேட்டிருந்தாங்க ஏன்னா த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் த அமௌண்ட் டெபாசிட்டட் டு த நியரஸ்ட் தௌசண்ட் நியரஸ்ட் தௌசண்ட்க்கு சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ வந்து டிஃப்ரென்ஸ் கிடைக்குதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் அதே மாதிரி இது ரெண்டும் என்ன பண்ணணும்னா சப்ட்ராக் பண்ணி பார்க்கணும் என்ன பண்ணணும் சப்ட்ராக் பண்ணோம்னா ஜீரோவில் ஜீரோ போச்சுன்னா ஜீரோ ஃபோரில் ஜீரோ போச்சுன்னா ஃபோர் செவனில் த்ரீ போச்சுன்னா ஃபோர் ஓகேவா த்ரீயில் ஃபோர் போகாது நம்ம இங்கே பாரோ பண்ணணும்னா இந்த இடம் த
இந்த ஒன்ல ஒன் போச்சுன்னா ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த அமௌண்ட்ஸ் டெபாசிட்டடும் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதில் டூ லேக்ஸ் நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஆக்சுவல் அமௌண்ட்டில் இவ்வளோது டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் ஜனவரி மந்த்து ஃபிப்ரவரி டெபாசிட் பண்ணுறதுக்கும் அதே மாதிரி எஸ்டிமேட் அமௌண்ட் அமௌண்ட்டில் வந்து டூ லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இங்கே தான் எஸ்டிமேட் அமௌண்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்கிது இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் திங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஒரு பாக்ஸில் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க இஸ் போட்டு டூ லேக்ஸ் நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி இஸ் ரவுண்டட் ஆஃப் டூ இட்ஸ் நியரஸ்ட் தௌசண்ட்க்கு ரவுண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நியரஸ்ட் தௌசண்ட்க்கு ரவுண்ட் பண்ணோன்னா ஒன் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் இங்கே இருக்குது நைன் இங்கே இருக்குது நெக்ஸ்ட் ப்ளேஸ் பாருங்களேன் என்னவாக இருக்குது ஃபோராக இருக்குது இப்போ அந்த ஃபோர் ஃபைவோ ஃபைவ்க்கு மேலேயே இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து நம்ம ஒன்று ஆட் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டிய தேவை இல்லை அப்போ அந்த நைனை அப்படியே வச்சுட்டு இந்த மூணு த நம்பரையும் வந்து ஜீரோவாக மாற்றிடணும் ஒயினு கேட்குறாங்க அந்த ரீசனை வந்து நம்ம எப்படி எழுதி காட்டணும் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே போன வீடியோவில் எப்படி எழுதணும்னு பாக்ஸில் உள்ள சாம்ஸில் போட்டிருக்கோம் அதில் போய் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அந்த ரீசனை வந்து இங்கே நம்ம எழுதி காட்டணும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் அண்ட் குவாஷன் அதாவது நம்ம என்ன பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி கூட்டலோ ஒரு கழித்தலோ பற்றி ஒரு எஸ்டிமேட் வேல்யூ என்ன எழுதணுன்னு பார்த்தோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் டிவைடு இந்த டிவைட் இருக்குல்ல அதை தான் கொஷன்னு சொல்கிறாங்க ப்ராடக்ட்னா பெருக்கல் அந்த மல்டிப்புளையும் அந்த டிவைடையும் பற்றி நம்ம எஸ்டிமேட் வேல்யூவில் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்ப்போம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இஃப் த காஸ்ட் ஆஃப் ஏ காப்பி ஆஃப் திருக்குறள் புக் இஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க திருக்குறள் புக்கோட காஸ்ட் தென் ஃபைண்ட் த எஸ்டிமேட்டட் காஸ்ட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஒன் காப்பீஸ் ஆஃப் சச் புக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எஸ்டிமேட்டட் காஸ்ட் எதுக்கு பார்க்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் காப்பீஸ் ஆஃப் சச் புக் அதாவது முப்பத்தோரு புக்கு இப்போ ஒரு நோட்டுன்னு ஒன்று இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஃபைன் த ரவுண்டட் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் டு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ்க்கு வந்து ரவுண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் டு டென்ஸ் அண்ட் ஃபைன் த ரிசல்ட் தேர்ட்டி ஒன்னை வந்து டென்ஸுக்கு வந்து ரவுண்ட் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ சொல்யூஷன் பாருங்கள் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட்டை வந்து ஹண்ட்ரடுக்கு நியர் பண்ண சொல்லி ஒரு நோட்டுன்னு கொடுத்து ஒரு ராக்கெட்டில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட் எங்கே இருக்குது ஒனில் வருது அப்போ இந்த எயிட் ஒன்றை விட இந்த எயிட் என்னவாக இருக்கும் ஃபைவை விட கிரேட்டர் தானே இருக்குது அப்போ ஒன்றை வந்து இங்கே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போ டூ போட்டு பேலன்ஸ் உள்ள நம்பர்ஸ் வந்து ஜீரோ அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு தேர்ட்டி ஒன்று நியரஸ்ட்டு டென்னுக்கு மாற்ற சொன்னாங்க அப்போ ஒன்ஸ் டென்ஸ் இங்கே இருக்குது அப்போ ஒன்றை பாருங்களேன் ஃபைவை விட ஸ்மால் அதுனா அப்போ எந்த சேஞ்சும் பண்ண வேண்டாம் த்ரீ அப்படியே எழுதி அந்த ஜீரோ போட்டுக்கணும் இப்போ இந்த அவங்க கொடுத்த நோட்னு ஃபைன் த ரவுண்டட் வேலியூஸ்னு கொடுத்து நோட்னு கொடுத்து ஒரு பேக்கெட் கொடுத்துருந்தாங்க அதை நம்ம பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் தேர்ட்டி ஒன் காப்பீஸ்க்கு வந்து என்ன சில சொல்லியிருக்காங்க எஸ்டிமேட்டட் காஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க ஃபைன் த எஸ்டிமேட்டட் காஸ்ட் அப்போ தேர்ட்டி ஒன்றை வந்து ஒன் புக்கோட காஸ்ட் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் இப்போ தேர்ட்டி ஒன் புக்குக்கு வந்து காஸ்ட் கண்டுபிடிப்போம் அந்த எக்ஸாக்ட் காஸ்ட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஒன் காப்பீஸ் ரெண்டி மல்டிப்புள் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் வருது அப்போ என்ன செய்வோம் இந்த எஸ்டிமேட்டட் காஸ்ட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஒன் காப்பீஸ்க்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ எஸ்டி அதாவது எஸ்டிமேட்டட் காஸ்ட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஒன் காப்பீஸ்னால் என்ன பண்ணுவோம் இந்த நியரஸ்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது பாருங்கள் அதை தான் நம்ம இங்கே போடணும் சரியா எக்ஸாக்டாக அவங்க கொடுத்துருக்க வேல்யூக்கு வந்து உள்ள ஆன்சர் எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ அவங்க கேட்டதுனால தேர்ட்டி ஒன் காப்பீஸ்க்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் அண்ட் வந்து டூ ஹண்ட்ரடுக்கு எஸ்டிமேட் பண்ணிட்டோம் தேர்ட்டி ஒன்னையும் தேர்ட்டிக்கு எஸ்டிமேட் பண்ணிட்டோம் அப்போ ஆன்சர் வந்து த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த ஜீரோ எடுத்து போட்டோம்னா மூணு ஜீரோ நமக்கு வந்து ஆன்சர் கிடச்சிடும் இதுதான் வந்து எஸ்டிமேட் காஸ்ட் அவங்க கண்டுபிடிச்சது நம்ம கிடச்சிட்டோமா அவங்க கேட்டது வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் தேர் ஃபோர் த எஸ்டிமேட்டட் காஸ்ட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஒன் காஃபீஸ் ஆஃப் திருக்குறள் புக் இஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இதுதான் அவங்க நமக்கு கேட்டது ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்